Hello, hello, good evening. Hello, can you hear me? Hello, me. Hello. Nice. Hello. Thank hello. you for hello. being on time. And I'm sorry for being late. Okay, miren, esos niños no me querían soltar ahora. A la última hora les agarró la preguntadera. So that's why I'm late, okay? Uh, you know that I'm coming from a different group. No es que vengo de otro lado, vengo de otra clase. Okay, so, but I'm here, okay? And thank you for being on time. Thank you for the cameras. Uh, thank you for be connecting, okay? Thank you, Ana. Now I see your face. Susana, I don't see your camera. Who's Galaxy A21S? Oh my God. Mailing. Mailing, no la veo. Victor, no ha arreglado quizás mailing. Susana, Stephanie, Priscilla, Priscilla, su cámara hoy, no la veo. Victor, thank you for the ones that are with camera on. Thank you, thank you, thank you, thank you. Perfect. So, how are you? ¿Cómo están? What's going on? Ajá. Uh -huh. How are you, Sandra Patricia? Nice to see you, Sandra. How are you? Hello, I'm fine. <laughs> okay, thank you. Edith, Janet, how are you today, Edith? New class. <laughs> New class. Okay, perfect. Nice, amazing. Jancy, welcome, Jancy. Ya no la miraba, Jancy. Aha, uh -huh, Jancy, how are you? Hey. <laughs> yes. Two oh, yes. Okay. We have two chances. Exactly. Jancy Carolina. Uh -huh. Jancy yes, Carolina. I'm very happy. I'll, I'll yeah. Okay, miren que hoy se van a quedar conmigo los que no han terminado. Aquí lo voy a tener conectado de castigo. Okay, pero ya vamos a hablar de eso. <laughs> okay, Jancy, yeah, you look so happy, okay, nice, because you finished the, all the exercise right there, nice, Nancy Molina, you look different, Nancy, did you do something in your hair? Está suelto. Ah, okay, that's what I see, I see something different, okay. Para yeah. que vean que yo lo veo, por eso me gusta que pongan la cámara. Miren, Bismar, desde que se hizo curly hair, it's a new student in the group, okay? It was, uh, it was totally different before, nos engañó. Todos pensábamos que era straight hair, pero no, es curly hair, okay? Nice. Uh, let's see, Susana, thank you for the camera. Valeria, you are so happy as well, Valeria. How are you, Valeria? Uh -huh. I'm fine. Okay, you are fine. Remember that when we have that question, how are you? I'm fine, it's good, but you can use different words. I'm amazing, I'm so happy. I'm glad to be here in the class. I'm wonderful, um, uh, amazing. So different words, okay? So it's not just I'm fine, okay? I'm fine, yes. I'm uh, exciting, um, you know, extremely happy, okay, with energy. Nice, thank you, Rolando, for your camera. Now I see Isa, welcome Isa with your camera. Nice, okay. Ana Janet, Ana Janet, como estamos? How are you, Ana Janet? Ana, Ana, I guess that you have issues with your uh, audio. I guess that you are the one that is connected with the two devices, okay? So let's start, okay? Like all dates, let's see in the chat. Anna Janet, oh yes, you are not able to listen. So make sure that you have the connection in your earrings, okay, in your headset, because all of you can hear me, okay? Anna Janet, if you are not able to listen, probably you can log out and log in to see if you have a better, a better reception, okay? Because we are here. Nice, okay, so like every day I have to pass the attendance, okay, so último día de asistencia, niños, se nos está acabando, okay, so let's see what is the attendance, oh my god, okay, here it is, 
Okay, so let me pass the attendance really quick. Okay, we have three more classes and when this one is four, right? So I was checking the uh, platform today with the scores. Lo revisé como a las 2 p.m. Y todavía habían eight, okay, personas, eight members of this class pending, okay? De esos ocho ya vamos a revisar quiénes se van a quedar haciendo aquí una vela conmigo hasta el amanecer. Okay, vamos a ver. Look at the attendance right here. It says Aisa Ortiz. Aisa, por ahí Present. la villa. Nice. Uh, Ana Janet. Por ahí está Ana Janet. Edith Janet. También. Ahí está Edith. Emanuel Francisco. Present. Thank you, Emanuel. Stephanie Priscilla. Present, Miss Luz. Thank you. Por ahí vía Priscilla también. Uh, Gabriela Elisa. Gabriela no la he visto. Gabriela Elisa. Present. Ah, ok. Thank you. Jacqueline Vanessa. Jacqueline Vanessa. Jacqueline Vanessa, no. Ok, Bismar, ahí lo vi, Bismar, Josué Israel. No Él no existe ya. Uh, Neftali. Neftali, Neftali. Josué Neftali. No. Uh, Alejandrina, por ahí estaba Alejandrina. Yes. Yes, I'm here. Sí. Luz María, por ahí la vi también, Luz María. Mailing. Mailing, ahí está. Nancy Present. Judith Sandoval. Present teacher. Thank you, Nancy. Nancy Milagro. Present. Thank you. Rolando Alberto, por ahí está Present. Rolando. Rosalina. No la he visto. Present teacher. Ah, ahí está Rosalina. Uh, Ruth Karina. No. Ruth Milagro. Present. Thank you, Ruth Milagro. Sandra Patricia. Present, Miss. No la había Present. visto, Sandra Patricia. Quiero ver. Uh, Sandy Judiza. No. Um, Zulma Janiro. Zulma. No. Present. Ah, ok. Present, I'm Miss. sorry. Thank you, Zulma. Susana. Ahí está, Susana. Uh, Tania. Present. Tania, thank you, Tania. Uh, Valeria, ahí está Valeria. Uh, Verónica Milagro. Verónica. No. Uh, Víctor Adonai. Adonai. Thank you. Thank you. Uh, Wendy Arely. Present. Ahí la vi, Wendy. Uh, Jancy Carolina. Present. Thank you, Jancy. And we have also Jancy Astrid. Ahí está también. Tu Astrid. Ok, did I mention all of you? ¿O hay alguien que no haya mencionado? Ok, Ana Janet, ahí le puse su asistencia. Ok, I know that you have uh, some inconveniences with the audio. Ok, so let's start. Let me see your faces one more time. Ok, so uh, this is the last week. Ok, so we have classes this week. And then we are going to stop, okay? So we stop for a couple of dates, but then we are going to continue. Si usted se ha inscrito, si usted no ha mandado sus documentos al correo que se le mandó, yo no le puedo decir, mire, por favor, escríbalo, mire, por favor, pobrecito, ahí estaba siempre en la clase, agárrele los papeles. Yo no puedo hacer eso, ok? Esa es responsabilidad suya como estudiante, mandar eso y lo ténganlo siempre ahí, porque todos los módulos se lo van a pedir por requisito de INSAFOR. No es que este, no es que, que estemos nosotros molestando, sino que es algo de terms and conditions de ellos, ok, so eh, espero manden esos documentos ok, al correo, no al whatsapp, no al fulano al correo, normalmente Please. ellos responden ok, a los que ya lo mandaron por lo menos receive, recibido algo le, le dicen, ok so, nice Uh, something else is the time, okay? Remember that besides, besides completed uh, platform activities in 80%, besides that you have to have 80% of the time in classes, okay? So, si usted hay días que no se conectó 
o hay días que se conectó y se salió y se volvía a conectar y se volvía a salir y se volvía a conectar. So, uh, if you say yes en la asistencia, yo le pongo asistencia porque usted me contestó cuando yo pregunté. Si usted solo se metió a los últimos dos minutos para decir yes, tal vez yo no me di cuenta. Ok, de tanta gente aquí, me, se me hacen dos páginas, no puedo ver el screen de todos. Entonces, eh, yo asumo que cuando usted me contesta, usted está aquí, está, estuvo aquí. Ok, but let me tell you that the minutes, ok, los minutos que le van contando, eso no lo cuento yo. Ellos ven la asistencia, ah, oh, la Miss le puso que sí. Pero aquí me aparece que se conectó seis minutos. Quizás al inicio tres y al final tres. Entonces ellos le van a poner ahí seis minutos. Ok. Y ahí yo no puedo hacer nada porque remember that everything is been recording. Mire, aquí dice grabando. Ok. So that means que el sistema está viendo quién está y quién no está. So la plataforma al final dice quién estuvo y cuánto tiempo estuvo la persona. Ok, lo da ahí con minutos, segundos y microsegundos. Ok, so at the end you need to have 80%. Ok, y veo bastantes ahí que están bastante abajo. Ok, ahí ya no depende de mí. Ok, ya no depende de mí el hecho de quién pasa y quién no pasa el, desde el primer día. Y creo que esto se los explicaron en una conferencia aparte a ustedes cómo esto es evaluado, ok, yo puedo decir, mire, sí, Bismarck todos los días participó, él merece pasar, mire, era pelo liso, hasta colocho se hizo de tanto estudiar, yo puedo decir lo que yo quiera, pero eh, no trabajo la plataforma, no, no, es un ejemplo, verdad, yo sé que usted ya está completo, no completó 80 horas de clase, yo no puedo hacer nada y no va a decir es que la misma reprobó porque yo casi no participaba. No, yo no estoy aprobando ni reprobando a nadie. Yo solamente les he ayudado, los he acompañado aquí para poder este, ir aclarando dudas, ver algunos detalles, unos extra, en bla, bla. Ok, para the end, the responsibility is you as a student. Ok. Um, Okay, so we will see Bismarck. Okay, we will see what happened. Okay, uh, nice. Okay, now we, that we have the attendance. Okay, so we are going to have uh, the screen. Let me share the screen. And remember that we are about to finish. Okay, estamos almost at the end. Okay, almost at the end of the um at the end of the lessons okay that we have so let me make it bigger and uh let me know if you have oops it looks kind of queer so are you able to see the screen yes right okay yes. so yes. welcome nice let's see let's see vamos a ver a los que no los he visto quiero ver Ruth Karina, Ruth Karina no la había visto. Ruth Karina, how are you, Ruth Karina? Okay, I guess that you are on mute, Karina. Uh -huh. Sí, no, no, no le funciona el headset ahí, no le escuchamos, okay? So no problem, Ruth Karina. Review that we have if you have um, uh, audio. Gabriela Hurtado, how are you, Gabriela? Hi. Okay, how was your weekend? Gabriela, how was your weekend? Yeah, how was? Uh -huh, how was? It was nice, it was boring, it was amazing. Mm. So you My were job. working? Okay. Working. Yes. Working, ok. Welcome to the poor side, ok. Like me, yo trabajo los fines de semana, fíjense, triste historia, pero así es la vida, así es la vida del pobre. Solo los ricos descansan los fines de semana, como Bismarck, que va a la playa, 
Jan, sí Ale. que va a los malls, va y viene. Alejandrina, me la imagino ahí en una piscina todo el sábado, todo el domingo. Resting. <laughs> ok, so in my case, I was working, ok. I work a few hours, but I work, ok. Trabajo un par de horitas por ahí, pero, pero I work, ok. So, but I still, I, I have to do different activities, ok, and... I hope that you enjoy your weekend y aunque sea un sorbete de, de carretón se haya comido o algo, ¿verdad? Sometimes, especially in those dates, we don't really need to have a lot of money to do something different, right? Because of the pandemic, if you stay at home, but if you are with your family or with your friends or doing something special, so you are nice, okay? So, uh, let's start, okay? Vamos a iniciar porque the time is running. Okay, the time is running and we need to finish uh, the, the, the unit, okay? Hopefully we will be able to finish uh, this unit uh, today, tomorrow and probably on Wednesday. That means that the last day of classes, okay? The last day of classes will be uh, Thursday. So probably on Thursday we will do an activity or something different, okay? So, sea un cafecito, nos vamos a tomar aquí virtual together, ¿ok? Because that will be the last date, ¿ok? No vayan a llorar, ¿ok? Please, be uh, uh, strong, ¿ok? I don't know, I would like to continue, ¿ok? With you, I wish, I would like to be with you on the next one, but that's no, it's not my decision, ¿ok? So, ahí ellos deciden, ¿verdad? Cómo llevan su su calendarización, right? But even though, si algún día in the future you see me in the supermarket, ahí en el mercado donde me mire, hábleme, no se ha creído, ok? So probablemente yo no me acuerde así como de todo, pero si me dice, mire, yo soy Nancy, ¿se acuerda de mí? Yo soy Sandra. Si yo le voy a hablar, and especially if you say hi, How are you in English, okay? So ahí voy a saber que usted es un estudiante de verdad y que yo lo voy a saludar, okay? So let's continue, okay? Ya hablé mucho. Let's start. Uh, we have the lesson number five. This one is the last one and it says that by the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time sums. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. Okay, so we will see the time. Okay, that's something that we will practice. I have a few clocks right there to, to practice the time. So time zones. Here in El Salvador, we don't have time zones. We are in a small country, okay? Aquí en San Miguel es la misma hora. Aquí en La Unión, San Vicente. So we have the same time. But in the US, they do have time zones, okay? So, usted está allá en New York, y allá es una hora, usted está por allá abajo en Florida, so that's a different hour, okay? So, por eso es que el, el, el dice acá time zones, okay? Diferentes horas para los diferentes estados, okay? So, let's see what we have, okay? It says vocabulary and conversation. What time is it there? Okay, we have a WH question. ¿Se acuerdan de las WH? Sí, WH questions, okay? So we have right here the time, okay? It says, what time is it there? Okay, let's see, be smart. What time is it right now? Aha, uh -huh, be smart. It's 9.25. It's 9.25, okay. Nice, okay? So this is the normal question, okay? And this is something simple that we need to know what time is it, okay? And you need to know the clock, okay? Algunos dicen, ay, es que yo el reloj de aguja, yo no me lo puedo. So you have to know it, okay? No, es que solo hay números, pregúntemelo porque no me lo puedo con las agujas, okay? So I'm sorry, los clocks que les puse son de agujita. So we need to know the time, okay? So this is a simple question. What time is it, okay? What time is it? It's one o'clock, okay? O'clock is las en punto, right? Como es las, son las siete en punto, okay? So it's seven o'clock. 
Okay, so it's three o'clock, it's 11 o'clock. So this is the on time, okay? So let's see what we have right here. This is something extra, okay? Usted en el libro creo que no, no está esto. Lo busqué algo extra en el book y no tenemos algo así. Pero this is extra info, okay? Look, we have past and to. That means that if we are talking about this time frame, estamos hablando de estas horas, we can use past, okay? In Spanish, we use the time. En español, usted va en la calle y le pregunta, disculpe, ¿qué horas tiene? Ah, son las nueve y cuarto, le dice usted. Okay? So, falta un cuarto a las doce. Okay? Así decimos en español, right? So, we need to know in English as well, okay? So, how we can mention the time. And it says right here, it's o'clock, okay? On time, cuando estamos aquí es en punto, right? So, look what we have right here. It's five past, okay? It's 10 past. It's quarter past, or you can also say it's 15 past, okay? Usted me puede decir, mire, son las 12 y 15, 12, 15, okay? O usted me puede decir, it's a quarter uh, a quarter past 12. Si, yo, si usted me dice, it's quarter past 12. Me está diciendo las 12 y cuarto también. O sea, ha pasado 15 minutos después de las 12. Okay? So, it's quarter past 2, la hora, right? It's uh, 20 past, it's 25 past. Okay? So, Este lo puede usar. Usted me quiere decir, eh, pasaron ya 10 minutos de la una. Normalmente uno dice la una y diez. Ok, it's one ten and it's clear. Pero allá, si cuando usted viaje o algo, le van a decir, it's a quarter past, uh, a quarter past three. Y usted se va a quedar, ah, que ya son las tres y cuarto. Ok, so that's... The, the time, okay? And right here, it's half past, half, okay? Half, half past, okay? Ha, la y media, dice uno, son las doce y media, okay? Nosotros decimos 12.30, okay? But you can say it's half past 12, okay? That's another way that we can use it. And we have the two. Okay, it says it's 25 to, okay, it's 22 night, okay, faltan 20 a las 9, dice uno, it's 22 night, okay, it's quarter two, falta un cuarto a la una, dice usted, okay, it's a quarter to one, okay, it's 10 to five, it's five o'clock, okay, so ahí depende de la hora, right, pero vamos a usar este como para. Ok, decir, mire, faltan 20 para las 2. Ok, it's um, 22 to. Ok, questions about this. ¿Estamos bien aquí? Questions o alguna palabra que no diga usted y eso, ¿cómo se pronuncia? Half. Ok, o clock, pass and two. Pass two and half, half. Ok. La mitad, it's half o'clock. Okay, so let's practice, okay? Let's practice. And remember that in every class, if you have any new work, okay, write it down, write it down, new words. El jueves le voy a, le voy a pedir una evidencia de todas las palabras que usted ha anotado durante todas las sesiones. Y el que me salga con una, Se va a quedar, no, nah, mentira. Ok, no, but it's true, ok. Voy a ver si de verdad han anotado mentiras, no han anotado nada. Voy a revisar celulares, a ver cómo está el idioma del celular. Que me lo pongan así en la pantalla y me digan, mire, 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 mire. English. Ya todos el jueves antes de la clase cambiando los settings del teléfono, right in English. Ah, ya la veo, Ana Janet. Cambiando ahí el celular into English a las ocho, a las nueve en punto, ok? So, as I told you, those are advices. Nadie está obligado a, but my best advice, you are English student. So, you need to think in English. 
Learn everything in English. Listen to music in English. Watch TV in English. Ok, si ahora ustedes tienen Smart TVs, ahí tienen un botón que se llama swap, no sé cómo es que se llama ahí el audio. Y usted le puede dar, cambiar el audio ahí. No necesita descargar de Netflix una película en inglés o en YouTube, lo que sea. Allí en su Smart TV lo puede hacer. Ok, so no hay excusas, no hay excusas, ok. So you need to uh, think everything in English, ok. So let's see the examples or the exercise that we have here, ok. So one of you will ask the question, no sé si logran ver los relojitos. Se miran quizás un poquito pequeños, pero ahí está. So let's see, let's see. Uh, Rolando Cárcamo, ask the question uh, to somebody else, okay? You are going to ask the time and the person is going to answer based on the picture, okay? So, go ahead, Rolando. Um, it's... No, you need to ask the question, Rolando, okay? Let's see, for example, you will say, okay, uh, let's see, Alejandrina, what time is it in number one? What time is it? So Alejandrina is going to answer based on the picture, okay? So, Rolando, go ahead. Okay. Um, wait, let me see, Ruth. Okay, Ruth. Ruth Karina, I guess, right? Sí. Okay, so Ruth Karina. Ajá, uh -huh. Ruth Karina, ¿dónde está? Go ahead. Oh, uh, Ruth, I guess that you have issues with your audio. I don't know what happened. Okay, so let's see, let's see. Uh, Priscilla, help us, okay? Respóndale ahí a Rolando, because Ruth Karina is without audio. Um, it is uh, two Okay, okay. So we are about to see, okay? Don't worry, we are about to see. Let's see, Susana, Gabriela, help us. Number one, what time is it? It's quarter to eight. Three. It's quarter two. 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 Yo lo veo como en el dos, right? So it's a quarter to two. Okay. Falta un cuarto a la dos, dice uno. Okay. It's a quarter to two. Let's see, Isa. Isa Ortiz. Do we have a different way that we can say the time? ¿Cómo lo diría de otra manera? It can be possible. It's a, it's a one o forty five. Uh -huh. okay. okay, it's one forty five. Okay, it's one forty five. La una cuarenta y cinco, right? It's good, okay? Different ways to say the time, okay? Yeah, both are correct, okay? So remember what we have right here before, okay? Como digo, son las diez y media, son pasadas, que pasaron diez minutos después de la una, o falta lo que acabamos de mencionar, falta un cuarto a tal hora, faltan diez para las dos, faltan veinte para las nueve, lo que sea, right? So remember, it's a quarter to, or it's five past, ok, cuando es aquí y cuando es de este lado, ok. So, Emmanuel Francisco, ask the question to somebody else for number two. What time is it, Bismarck? Ok, Bismarck. Bismarck. Bismarck, ¿qué se hizo? Hi, Emmanuel. It's 7.25. Perfect. Thank you. It's 7.25. Alejandrina, a different way to say the same time? 
with number two? Is 25 past seven. Perfect, nice. Okay, now let's see Rod Milagro. Ask the question to somebody else for number three. Um, okay. Um, why time is it, Edith Janet? Okay, Edith Janet, what time is it? What time is it? It's 12 o'clock. It's 12? It's mm. 1. Ah, okay, it's 1 o'clock. Perfect, okay, it's 1 o'clock. Nice. Uh, Nancy Molina asked the question to somebody else for number four. Okay, what time is it? Vamos. Mm -hmm. uh, Carla Alejandrina. Carla Alejandrina, okay. One more time, Carla. What time okay. is it? Uh, it's five past three. Perfect. It's five past three. Nice. Let's see. Wendy Serrano, a different way to say the timing. Number four. Uh -huh. It's it's three five. Perfect. Thank you. It's three five. Las tres y cinco. Nice. Okay. Perfect. Let's see. Uh, Jancy Carolina ask the question to somebody else. Mm. Number five. What time is it, Emmanuel? Okay, Emmanuel. What time is it? Is twenty. No, it seven. 8, 7, 40. Okay, one more time, Emanuel. Um, it's 740. Okay, it's 740. Okay, 7:40. Okay, that's there you go. Okay, nice. Okay, it's 7:40, but we have a different way. Okay, Veronica de okay. Martinez. We have a different way, Veronica, that we can uh, mention the time. Go ahead, Veronica. Uh -huh. Hello, hello, Veronica. Ya se me hizo Veronica, ya no la veo acá. Okay, so Tania Yvonne, go ahead. Tania, a different way to say the time in number five, besides 740. Uh... 22A. Perfect, okay, 22A, 22A, okay. 20 para las 8, dice, okay, 20 para las 8, so nice. Uh, Gabriela Hurtado, so ask the question to somebody else. Gabriela. Uh -huh. okay, okay. Uh, what time? Please. Okay, what time is it? To okay, whom? What time is it? What time is it? Um, Jancy Carolina. Okay, go ahead, Jancy Carolina. Uh, nine, it's nine fifteen. Okay, number uh, six, right? It's nine fifteen. Okay. Perfect. Uh, let's see, a different way to say the same time, Sandra Patricia. A different way? Teacher, alcanzo a ver en la pantalla el número 7, 8, 9 y 10. Uh, this one, number 6? Ah, este es, no lo... es, sí, este sí lo alcanzo a ver. Es a... Uh, na... Is, na y, 15. Okay, it's 9.15. There you go. It's 9.15. And a different way can be it's uh, 15 past okay. 9. Okay, 15 past 9. Perfect. And the last one. Let's see. The last one will be for 
Valeria is there. What time is it in number seven, Valeria? Sí. Okay. So I don't know, Valeria. I was not able to listen well. So no problem, no problem. Mailing, mailing via logos. What time is it? Number seven. It's four. It's four. Three five. Okay, perfect. It's four thirty-five. And a different way can be it's uh twenty-five to five. Okay, twenty-five to five. Okay, perfect. Thank you. Questions about the time. Practiquen. Cada vez que usted ve el reloj, no diga, ay, so falta un cuarto a las diez. No diga, it's uh, 15 to 10. Okay, so try to use the language, okay? Usted puede decir, no, es que yo si no estoy en la clase no puedo practicar porque aquí nadie habla inglés en la casa. Usted está, este, vestuario ya lo vimos, usted se está vistiendo y dice, oh, I'm putting my shoes, I'm going to wear uh, my, new, my new blouse, ok, usted puede ir usando las palabras que va aprendiendo, ok, ya no diga, tráeme los zapatos, vos. no, diga, ok, I need my shoes, ok, I need uh, my dress, Ok, so use the language, ok, aunque digan, ve, eh, mi mamá se está haciendo loco, ya habla cosas, usted ahí déjelo, el interesado en aprender es usted, ve, eh, mi hermana desde que se mete a esas clases, que se pone sus audífonos, ya habla sola, right, so ahí déjelo, so you are the student, you are the one that is uh, interesting on learning, ok, y si usted, no se pone a practicar, aunque sea usted solito. So you are learning the words y ahí se le van a ir olvidando. Ok. So let's continue. Ok. It says, uh, lesson objective. This is the 5.5. It says, by the end of this class, uh, you will be able to understand rise, tracing and falling, intonation in yes, no questions and WH questions. Uh, do you know what is this part that rising and falling? ¿Qué será esto de raising and falling? Intonation. Era ascender. Oh, mm -hmm. Ascendente y descendente. Ok, thank you, thank you, Alejandrina, and also thank you, Edith, ok? Nice, it says raising and falling, ok? So, intonation in English, we have words that at the beginning you start like, uh, and then uh, so raise in the, 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 the sound. And also we have falling, okay? That at the beginning is a good intonation and then you are uh, like a question, right? What time is it? Okay, so what time is it? So at the, at the end it's like, mm. so that is raising and falling intonation, okay? Como intonación alta al inicio, intonación baja al final, okay, o lo opuesto, okay, so let's see what we have, we have a small conversation right here, okay, this is a conversation between Steve and mom, okay, look at poor Steve, imagine, aquí está un, dis un desastre aquí, right, it's a mess, Okay, it's I'm really hungry. That's the name. I'm really hungry. It says, hi, mom. And then mom says, what are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. So, no se ve so delicious la pizza, pero con hambre a las dos de la mañana, cualquier cosa se come uno. Okay. So, nice. Perfect. Do we have any new work right here? Tenemos alguna palabra nueva? Something that you don't know? Or something that you are like, mm, 
Ajá. No new words. No hay ninguna I... palabra. Go ahead. I'm sorry. Get, getting. Como no bueno. Dijo algo así. Ajá. Are you... I'm getting hungry, ok, I'm getting hungry, El, este es ING, se acuerdan de los ING, verdad, de los ING, los verbos, quiere decir que esta es una conversación en presente continuo, right, esta es una conversación de algo que está pasando en el momento, ok, el verbo es get, ok Nancy, el verbo es get, pero en, en continuo es getting, ¿por qué? Le duplico la última T y le agrego el ING, ¿verdad? Según la regla. So, I'm getting hungry. Ok, ya me está dando hambre, dice usted, cuando ve ahí la comida. Yo no tenía hambre, pero I saw the food. Now I'm getting hungry, ya me está dando hambre, ok. So, that's the meaning, ok. Getting es, el verbo get es obtener, ok. Pero en este caso, traduciéndolo en el contexto, me está dando hambre. Ok. Nice. Any other work? ¿Alguna otra palabra? Making. Making, Jancy. Making. Ok. So, aquí está. What are you making? Ok. En este caso, él está cocinando, dice Elba. Ha hecho un desastre, pero al final van a comer pizza, right? So, ¿Qué estás haciendo? Ok, usted me puede decir, pero entonces, ¿por qué no le dice what are you doing? Ok, so, esto es algo que más adelante ustedes lo van a ver, the difference between make and do and have. Ok, make and do, los dos verbos son hacer. Ok, pero en este caso, por la actividad de que está cocinando, uso making instead of what are you doing. Ok. Eso es algo que lo van a ver más adelante, pero aquí es haciendo. ¿Qué es lo que estás tú haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? Nice. ¿Nancy? ¿No? Ok, pensé que iba a preguntarme algo. So, any word, Alejandrina? ¿No? Ok, so let's practice, ¿ok? Remember that when we have a question, we need to... Sounds. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. What are you cooking now? Why? Por qué? Right? Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. Now I'm getting hungry. Let's eat. Okay. Rosalina, you will be Steve, okay? Victor Adonai, you are going to be Move. Oh, oh, bueno, hagamos el switch, okay? So, Victor, you are Steve, and Rosalina, you are Mom, okay? So, go ahead, Victor Adonai. Hi, Mom. What, you, what are you doing, Steve? In cooking. Why, um, what are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I am getting hungry. Let's eat. Thank you, okay? Now I'm getting hungry, okay? Hungry, okay? Hungry. Perfect. Now let's see, let's see, let's see who. Uh, Nancy Judith. Nancy Judith, you are mom. And Jancy Castillo, you are Steve, okay? So start, Jancy Castillo, you are Steve. And uh, Judith, you are mom. Hi, mom. What are you? What are you doing, Steven? I am cooking. Why are you cooking? No, it is no clock in the morning. Well, I am really hungry. What are you making? Pizza. Mm, pizza. No, I am hungry. 
hungry. Let's eat. Okay, thank you. Nice. Okay, so uh, be careful with the pronunciation. Doing. Okay, what are you doing? Okay, it's two o'clock in the morning. It's two o'clock in the morning. Hungry. Okay, hungry. Hungry. I'm getting hungry. Let's eat. Aquí hay una S. Mire, let's eat. Okay, so let's see one more. Okay, so one more. Luz Maria. Okay, Luz Maria. You are Steve and Sandra Patricia. You are mom. Okay, so Luz Maria, go ahead. Hi, mom. What are you doing, Steve? I'm cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I'm really hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. No, I am getting hungry. Let's eat. Okay, nice. Thank you. Okay, thank you. Nice. Okay, so let's continue. Okay, let's continue because of the time. So what we have right here is a summary. Okay, look. We have the WH questions in present progressive, ¿ok? Yo puedo hacer una pregunta usando una WH que ustedes ya se los pueden. ¿Se acuerdan que les puse ahí varios ejemplos de WH questions, ok? So, we can use it, the verb be, ¿ok? The subject and the verb, ¿ok? In ING form and also the question mark, okay? It says that we can use a WH question in present progressive with a question word like what, where, why, who, how. And use the verb to be, um, is, are, plus, plus the ING form of the verbs, okay? Let's see an example. What I am doing. ¿Qué estoy haciendo? Where is he going? Para donde va él? Who are you meeting? A quien estás conociendo o reuniéndote en una meeting o en una cita, right? En una salida, lo que sea. Okay, so we can use WH questions, the verb be, the subject, and the in ING form. So, esta sería la fórmula que usted debe de seguir cuando usted quiere hacer una pregunta en presente, presente progresivo. Ok, remember the birds. Ok, la regla de los verbos no se le olvide. Ya le dije, no es que a todo me le va a meter ING a lo loco. No, usted tiene que ver la terminación del verbo, ¿verdad? Para saber qué. Le va, cómo le va a agregar el ING y para eso usted tiene que recordar las reglas. Si usted no se acuerda de las reglas, eh, me estaba acordando que no les envié la presentación, pero trataré de enviarla hoy mismo. Se me escapó totalmente. Ok, ahí está una imagen donde usted puede ver las rules. Ok, so we need to we need to memorize or try to keep in mind the rules that we have to form the ing uh, tense questions about this alguna duda estamos bien aquí yes Zulma Janira questions todo bien Eh, todo bien. Ok, Gracias. no problem. Thank you, Susana. Miss. Go ahead. Fíjese que en esa, en esa parte, en, en, en la plataforma, había algunas preguntas que, por ejemplo, en esa que dice what. Entonces, mm -hmm. cuando era, por ejemplo, el verbo to be she is, she, uh -huh, she is, no sé por qué o si se puede contractar el esa el 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 what 
O sea, si usted lo une con el verbo to be, sí. Ajá. What's? Ah, sí. Por eso aparecía así. Uh -huh. Sí, se puede. Uh -huh. Sí, porque yo puedo decir what is, o yo puedo decir what's uh -huh. doing. What's he doing right now? Ok, ah, so, okay. ok, but thank you for the question, ok, nice, ok, but the answer is yes, se puede usar de manera contractada, aunque sea una WH question, ok, mm -hmm. so, no problem, thank you, so, algo que les iba a decir es eh, present progressive, cuando usted está hablando en presente progresivo, estamos diciendo algo que usted está haciendo en el momento, ¿verdad? Eso lo mencionamos, entonces, por ende, usted va a usar eh, complementos que vayan acorde, no me va a decir como en, en español, usted no me dice, mire, yo estoy comiendo ayer, no, Berta, usted no me dice así. O me está diciendo, mire, yo estoy aprendiendo inglés mañana. No, está aprendiendo inglés ahorita. Ok, usted me dice, utualito, me dice usted, ahorita. Ok, so in that case, so we are going to use phrases in present progressive, like right now, in this moment, this after, afternoon, this month, ok, right now. So, esas son expresiones que usted va a usar con el presente progresivo, ok. Oh, I'm doing my homework right now, ok. I'm sorry, I'm learning English right now with my, in my class, ok. I writing down in English right now, ok. So, in this moment, we are learning English. So, in this moment, ahorita, lo que está pasando, ok. So, let's continue. Okay, and I guess that we are going to stop right here because this is something that we are going to start uh, tomorrow. Okay, but I have to pass the attendance. Y, y, aunque no quieran, vamos a revisar la plataforma. Okay, quiero verificar aquí a quién voy a dejar castigado esta noche. So, let's see. Vamos a revisar lo que sucede es que me interesa. Miren, el día sábado les mandé una lista ahí, ¿verdad? El grupo. Me, ya me iba a dar un colapso ahí. Cuando vi tanta gente pendiente. Entonces, este, mi modo, tuve que mandarlo con nombre y apellido porque, eh, pues sí, teníamos que hacer el trabajo. Ahora por la tarde, tipo 2 de la tarde, revisé una vez más. Y este, um, sí vi, sí vi eh, que algunos ya avanzaron, ya me sentí un poco más tranquila, pero todavía falta. Entonces, miren, con el permiso de ustedes, solamente lo voy a mencionar para que sepamos y ver, porque a algunos tal vez solo les hace falta un ejercicio. Entonces, el objetivo es de ver. Sí, este, le falta bastante, ¿verdad? Que me escriba esa persona para ver cómo les puedo ayudar. Ya les dije, aunque yo quiera, la respuesta yo no se la puedo dar. Pero es que deme la respuesta, teacher, ya no sé qué poner. Yo le voy a dar una idea, pero yo no le puedo decir la respuesta, porque no es el objetivo que yo le dé copia, el objetivo es que usted aprenda, ok tampoco no me diga, mire ah, pues hágamelo usted, porque yo mañana voy a trabajar y, y no tengo tiempo hágame usted el ejercicio yo aunque yo quiera porque yo quiero que todos pasen verdad, no es correcto verdad, los que tienen hijos usted mismo le dice, ah, hacelo vos y el niño le dice, es que hacémelo vos, ya me duele la mano y ahí está ¿verdad? Ya está, hace la letra algo panda para que digan que el niño la ha hecho, ¿verdad? Ya me los puedo a esos padres yo. <ríe> Entonces, no, usted le dice, hágalo usted, porque esa tarea es suya, usted es el que está aprendiendo. Entonces, lo mismo le digo yo, hágalo usted. Y sí, está bien que pregunten en el grupo, pero no se vale que, ay, ya está la respuesta ahí, yo lo copio. El objetivo es que usted aprenda. Ok, porque cuando usted vaya a hablar en inglés, cuando usted le diga en escriba, pronuncie, no le va a decir al vecino, y esto cómo se dice, es, le va a decir usted, 
Ok, entonces usted debe de llevar esas prácticas. Oh my God, that's your dog, Ana Janet. Miren el perrito ahí de Ana. Está aprendiendo inglés también. Aunque sea el perrito, Ana, tiene que hablar de inglés. Go out. Váyase para afuera, dígale al perro. Go out. Ok, para ir okay. practicando. Ok, nice. Vaya, entonces vamos a revisar aquí. Llegó el momento de la verdad. Uh, Aisa Damaris está por aquí, ¿verdad? Aisa. Yes, Vaya, Aisa, fíjense que lo que yo veo acá que la tarea 5 es la que le ha salido mal. O sea, lleva 40. Creería. Ahí estoy, en el, ah, ajá, uh -huh. porque solo es eso. Ahí tendría que llegar el porcentaje, pero me parece raro que lo tiene un poco bajo. El final, sí, le falta todavía, pero trabaje ese que tienen 40. Eh, Stephanie Priscilia, por Dios, Stephanie Priscilia, ¿está por aquí? Sí, mis, dígame. Ay, fíjese que en el caso suyo, uy, espéreme, me moví de screen. En el caso suyo, este, es la tarea 5. La que le está haciendo falta. Ah, pero la tarea 4 la tiene con 38%. Sí, todavía me falta. Porque me he equivocado en varias y algunas me dieron errores. Sí, uh -huh. estaba pendiente. Va, entonces solamente son esas dos. La tarea 4, sí. el homework número 4 y eh, la tarea 5. Cuando se uh -huh. complete eso tendría que llegar al, al, a la 100. Veamos por aquí. Este Josué Israel ya no existe. Vamos aquí, por aquí. Luz María. Luz María está por aquí. Yes. Y usted, Luz María, ¿qué me le habrá pasado? Le falta. Veamos qué es lo que le hace falta. Déjeme ver por aquí. Dice que le falta la tarea 5. La tiene con 50. Prácticamente solo es eso. La tarea 5, porque lo demás ya lo tienen, 100. Trabaje en eso. Ahora, Luz María, tenemos hasta mañana a la medianoche. Mañana en serio, que mañana el que no esté aquí al 100, aquí se va a quedar en vela. Ya preparé todo para dar clase con pijama puesta, porque yo aquí me voy a dormir en la mesa. Vaya, vamos a ver alguna otra víctima de las circunstancias por aquí. No, muy bien, han trabajado, porque esto no estaba así. Pero veamos quién me falta por aquí, espérenme que esto está cargando. Veamos, veamos. Ruth Milagro, ¿está por aquí Ruth Milagro? Yes, teacher. Vaya, mire Ruth Milagro, usted tiene nada más la tarea 5, porque el otro, los, la, el homework lo tienen 92, los demás los tienen 100, solo es la tarea 5. Ahí tiene algunas malas y por eso no ha logrado llegar. ¿Ok? Sí, teacher, Trabajeme, okay, me quedo con eso. Trabajeme ahora mismo en eso, para que mañana no se vaya a depelar conmigo. Está bien. Vaya, Víctor Adonai. Gracias. Víctor Adonai, ¿está por aquí Víctor Adonai? Vaya, mire Víctor, en el caso suyo me le hace falta el, la tarea 4, que la tienen 34% y la tarea 5, que la tienen 0. Prácticamente son esos ejercicios los que le van a dar el average para sacar el promedio final. Así es que Víctor, por favor, trabajeme ahora. Esos ejercicios que le hacen falta. Y tenemos finalmente por aquí a Jancy Astrid. Jancy Astrid, que está por aquí. Sí, sí, teacher. Vaya, Jancy Astrid. Fíjese bien, en el caso suyo prácticamente solo es una actividad que sería el homework 5. Ese es el único que le hace falta. Trate de trabajar ahora mismo en ello para que mañana no estemos ahí a corriendo a medianoche, ¿verdad? Queriendo terminar. De ahí lo demás ya lo tiene pasado. 
teacher, pero algo que no, no comprendo, o sea, bueno, ahorita estoy en, en la session five, uh -huh. eh, estoy trabajando en eso, eh, pero entonces no sé si a eso es que usted se refiere. Definitivamente, la cinco okay. es la que le hace falta, lo demás ya lo tiene. Solo termina sí. eso, Jancy, y está set ahí. Ok, Correcto. so, gracias a los demás, qué bien que trabajaron, ya me volvió la, la vida. Estaba un poco preocupada cuando vi el sábado muchas personas pendientes, pero ni modo, les tocó trabajar el fin de semana en la plataforma. Pero bueno, así es la vida del estudiante, no es fácil, no es tan bonita como la pintan. Ok, me si es que, ya, yes, Zulma, go ahead. Este, y es necesario subir los vocablos y, y lo, lo demás que, que nos dice ahí que, que subamos en los videos. Sería lo ideal. Recuérdese que estamos en la práctica. La plataforma es para que usted practique, haga diferentes ejercicios y diferentes prácticas. Entonces lo ideal sería eso, porque cada ejercicio según su trabajo le va dando un porcentaje. Si usted completa todo, le va a decir que usted quedó en 100%. Algunos hasta me mandaron una imagen, ahí salen como unas barritas. Entonces ahí se ve qué tanto usted trabajó. Yo pude haber completado, pero yo solo le fui dando next, 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 next. next. No, no, no vi, no, no di ningún este, clic por ahí. Entonces mi, mi consejo, Zulma, sería que sí, que usted trate de completar todo, 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 para que su récord diga que usted en todo está en 100. Ok. So, I'm sorry que les estoy robando tiempo. Vamos a pasar el attendance one more time just to validate that you are here. So, let's see. Isa Damaris. Present. Thank you. Ana Janet. Ahí está. Present. Edith Janet. Present. Ahí está. Emanuel. Ahí está. Priscilia. Ahí está. Present. Gabriela Hurtado. Ahí está. Jacqueline Vanessa. Jacqueline Vanessa, no la vi. Bismar, ahí está. Uh, Neftali, Josué. Josué, no, ¿verdad? Carla Alejandrina, ahí está. Luz María. Sí, está en la clase, present. Who? Jacqueline. Jacqueline Vanessa. Ah, ok, ahorita. Sí, pero también tú, son los problemas con el internet. Ah, ok, but don't worry, you are there, ok, ahí tiene ya la asistencia. Eh, Neftali, okay. thank you, Neftali, no, ¿verdad? Lu Carla Alejandrina, ya lo dije, Luz María, Mailing, ahí está, Nancy Judith, ahí está, Nancy Milagro, Rolando, ahí está, uh, Rosalina, ahí está, ya me los puedo. Ruth Karina, ahí está, Ruth Karina, al inicio no, no le puse Ruth Karina. Eh, Karina tenía problemas. Dice Ajá. No. Sí, sí, pero ahí está ya. Ruth Milagro, ahí está. Sandra Patricia, ahí está. Sandy Yudisa, no. Zulma Yanira, ahí está. Y Gabriela, Susana Gabriela, ahí está. Tania Ivón, ahí está, ¿verdad, Tania? Confírmeme, Tania. Tania Ivón. Tania, 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 estaba al inicio, pero no sé, ya no la vi. Valeria Esther, ahí está Valeria. Verónica Milagro, ahí está, tenía algún problema de, de audio, pero ahí está. Verónica, ¿me confirma? Aquí, aquí estoy. Okay. Sí, presente. Este, en... Tuve problemas porque se había ido la luz y ah. estaba lloviendo bastante fuerte. Sí, sí, ahí vi que estaba con problemitas, pero ahí estaba. Víctor Adonai, ahí está. Thank Wendy Arelí, ahí está, ¿verdad, Wendy? Yes. Thank you. Jancy Carolina. Present. Y Jancy Astrid, ahí está también. Ok. Present. Nice, perfect. Para que vean que ya los tengo en la mira todos. Solo veo el nombre, oigo el nombre y ya sé quién es. Ok, so, como los que no ponen la cámara son los que me confunden, que como no me los puedo bien, pero ya los demás ya los tengo aquí. 
Okay, so uh, see you tomorrow. Okay, thank you for your time. Enjoy the rest of the night. Duerma, descanse los que ya trabajaron en la plataforma. El que no ha trabajado en la plataforma, trabaje ahorita, por favor, porque mañana tiene que estar eso antes de la medianoche. Okay, so uh, thank you, Rosalina. You have a question? Go ahead. Eh, yes, teacher. Eh, en mi caso, algunas sí estaban, bueno, en la mayoría, más que todo en un ejercicio, eh, me salieron pocas buenas, bueno, me las ponían buenas la plataforma, pero eh, las que estaban malas, pues sí estaban buenas, pero me aparecían como que estaban malas. Y ah. estuve chequeando por si había dejado espacio o, o algo, pero... Mayúsculas no o minúsculas. Uh -huh, uh -huh. Habría que ver, es que miren... Si ustedes el, con el apóstrofe que no lo pongan como es, se lo va a reconocer malo. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a usar apóstrofe. Al menos a mí eso me pasaba. Entonces si usted eso lo pone mal, hasta ahí le va a dar error. Pero eh, déjeme confirmar, Rosalina, qué porcentaje le dejó. Si usted está arriba de 80, usted está bien, ¿verdad? Pero sí, lo ideal es que lleguemos al 100, ¿verdad? Todos al 100%. Sí. Okay, pero thank you for your comment, Rosalina. No problem. So, thank okay. you so much for your time. See you tomorrow. Okay, nos vemos mañana eh, la misma hora. Okay, en el mismo link. Okay, so bye bye. Bye, bye. bye bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.